ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ജി എൽൻ്റെ മാർബിൾ ആൻഡ് കോട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വിജയ് നമ്മളെ കെ എം ടി ടൈൽസ് പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറാണ് വിജയ് അപ്പോൾ വിജയ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വിജയ്ക്ക് എന്താ പറയുക എന്നെ കാട്ടിലും നല്ല വിവരമുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയ് ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എ ജി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ ഗ്രാനേറ്റോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അതാണ് എ ജി എൽ കമ്പനി അപ്പം എ ജി എല്ലിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഏ പിന്നെ കോട്ട്സ് മാർബിൾ ഈ കോട്ട്സും മാർബിളും ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചൺ കൗണ്ടേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആദ്യം ഈ സാധനം ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ഗ്രനൈറ്റിലും മാർബിളിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു കളർ ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നു അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താ കിച്ചൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാറി ആളുകളുടെ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ മാറി വന്നപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട കളേഴ്സ് ഗ്രനൈറ്റിൽ കിട്ടാതെ ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിൽ കോട്ട്സ് മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ട്സ് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഇവർ ഇറക്കുന്നത് കോട്ട്സ് ട്വൻ്റി എം എം തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ട്വൻ്റി എം എം തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇപ്പം മോൾഡ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പീസ് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റാണ് അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ മോളിൽ എന്താണോ ഡിസൈൻ ഉള്ളത് അത് ഏറ്റവും താഴെ വരെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഫുൾ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സാധനം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഡിസൈന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതേ ഡിസൈൻ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും താഴെ ബോട്ടമിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഡിസൈൻ താഴെ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ സൈഡ് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ബോട്ടം സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിസൈൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അറുപതോളം ഡിസൈൻസ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പിന്നെ മോഡുലാർ കിച്ചണിലേക്ക് അവർ ക്യാബിനറ്റിന് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ കൗണ്ടറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അവർക്കിപ്പോൾ ഏത് കളർ ആണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഈ ബ്ലൂ കളറൊക്കെ ഇത് നോർമലി വേറെ ഒന്നിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ഇത്രയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് പോലും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ കൗണ്ടറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻജിനീയർ എൻജിനീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ടൈല് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ കൗണ്ടർ കെമിക്കൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ പിന്നെ സ്റ്റെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഓയിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വേറൊരു ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈലിൻ്റെ സർഫസിലോ വരാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ ടോപ്പ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈവൻ പാക്കേജ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ കൗണ്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഫ്ലോഴ്സിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇത് ഒരുപാട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് വൈസ് കുറച്ച് അതായത് നോർമൽ ടൈലിനേക്കാളും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകും ഒരു കോട്ട്സ് പക്ഷേ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു കോട്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കോട്ട്സ
താഴോട്ടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നയനമം തിക്നസ്സിലാണ് ഇപ്പം താഴോട്ടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നയനമം തിക്നസ് ഈ ഈ സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നല്ല അലുവ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കേഴ്സ് ഇതിനുമായി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വർക്കേഴ്സിനൊന്നും ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ടൈല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രോഡക്റ്റാണിത് ഇപ്പം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ആറ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ആറ് സെയിം സ്ക്വയർ സൈസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണിത് ഈ എ ജി എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഐറ്റത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു പീസ് ഓഫ് മാർബിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മാതിരി ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് പീസ് നാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡ് എപ്പോക്സി ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് എപ്പോക്സി ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ലൈനിൽ എപ്പോക്സി ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക പോലുമില്ല അപ്പോൾ അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കിച്ചൺ ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇഷ്യൂസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഈവൻ നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു മലയാളികളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ബിരിയാണി ചെമ്പാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല അതായത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പക്ഷേ കഴിയുന്നതും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് പാക്ക് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് നല്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു തുണി എന്തെങ്കിലും മടക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹീറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനവും യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ വൃത്തിയാക്കി ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ഞളോ മീൻകറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വീണോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ക്ലോസിങ് നമ്മൾ കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതൊന്ന് നോർമൽ അതായത് ഹാർഡ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മുടിയാണ് മുടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാമ്പൂ ഇല്ലേ അത്രയും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും കാറ പിടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്ത് സാധനമായാലും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലൈഫ് അപ്പം ഒന്ന് വൃത്തിയായി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് ലോങ് ഇനി വേറെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈഫ് ലോങ് ഇത് ഇതേ ഫിനിഷിൽ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൽ മാർബിളും ഗ്രേ പിന്നെ കോട്ട്സും തമ്മിൽ വിഷ്വലി നമുക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം കോട്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കോട്ട്സിൻ്റെ പൗഡറാണ് കോട്ട്സ് ഷോണിൻ്റെ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മാർബിളിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മളെ നാച്ചുറൽ മാർബിൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന നാച്ചുറൽ മാർബിളിൻ്റെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ആ നാച്ചുറൽ മാർബിൾ പൗഡറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ പിഗ്മെൻസും എഡസീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോട്ട്സും മാർബിളും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ സെയിം സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരും യൂസേജും ഒക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മാർബിളിന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിക്നസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തിക്നസ് ഇത് വരുന്നത് കോട്ട്സിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ്സിലാണ് വരുന്നത് ഇത് വരുന്നത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് എം എം പതിനാറ് എം എം പതിനെട്ട് എം എം തിക്നസ്സിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത്
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കിച്ചണിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ സിലിക്കണിലാണ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഗമ്മൊന്നും അതായത് മാനുഫാക്ചറർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കോണിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗമ്മിലൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ പോലും അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സ്ലാബാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ നീക്കണമെങ്കിലും ഇന്ന് സൈസ് റെഡി ആക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് ആവും അതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നല്ല എന്നാലും പറയുമ്പം ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇത് പൊളിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സിലിക്കണിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പറയുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് അപ്പം കൂടുതൽ വേറെ എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല നോർമലി ഈ സാധനം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി വരേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളറിൻ്റെയും മറ്റും ഒക്കെ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ബ്രേക്കേജ് പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പോസ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പോസ് മൈനൂറ്റ് സ്പോസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വരിക അപ്പം അതിനെയൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള അതായത് നമുക്ക് റെഡി ടു യൂസ് എന്ന് പറയാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പനി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇതിന് തരുന്നുമുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ പുതിയ വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വീട് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്ത് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഈ എ ജി എൽ കോട്ട്സ് ആൻഡ് മാർബിളിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വിജയ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാർബിൾ ആൻഡ് കോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും വിജയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഇത് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരണതായിരിക്കും താങ്ക് യു